。今天就到这里露营吧，这里信号稍微好一些。如果晚上没有信号，那我也没办法了。那边过来的，但是我要先找一下有没有柴火。如果没有柴火的话，就吃不上饭了。这里好像有个柴火，你看，你看，你看，就是要这个柴火，晚上。炖羊肉吃也不是炖羊肉，要要炭烤。炭烤的话，这个柴火这么一点肯定是不够的。我这里附近啊，看一下有没有不能用的柴火。天马上黑了，我下面捡了点这个柴火。这边、啊、原来是有植被的，但是呢，现在这个植被啊都死掉了，也不知道是怎么一回事。等一下我回到那边去搭帐篷，那边幸好有这里。没信号啊，这边天已经黑了。来这边探索一番，神奇的地貌。这个沙子啊，形成这种沙塞，你们看上去就像是石头啊。其实这个之前应该是石头，只不过现在变成沙子了。你看，能能看出沙子吧？嗯，呛死我！哇，这边看起来好壮观呀、啊！哇，看到石林了，哎，不是石林，是沙林。这个准确来说是沙子。这边可以啊，这以前这边应该是有河流的，有雨水冲下来的。再往前面。去参观一下这个壮观的沙林。我给大家看一下这里以前有什么。你看下面有树啊，说明什么？说明以前有这种这么粗壮的树木啊。但是现在已经完完全全的变成了连草都不长的地方，这里。神不神奇？这个地方一望无际的，看起来像是戈壁滩，其实是沙漠。那边全部都是风化的太严重了。你看这个地方啊，好壮观的，我就回去了。现在两公里左右，要徒步两公里回去。在这种地方啊。徒步是非常危险的，如果你走迷路的话，那就非常危险了。加上这里啊，连手机信号都没有，我的手机、啊、也没带。看一下这个树根啊，是在沙底下面挖出来的。我没想到，居然这个沙底下面居然有这个树根，这么多。现在已经是刮风了，今天晚上可能在这里要受罪了。没有办法，只有这边有信号啊！直接不找了，先把我的帐篷给搭起来吧。哎呀，刮大风了！
so tall. Yangkungjingdu 羊排不好吃，在这里羊排没人吃的，只有那个纯肉的是直接的，在内地的话羊排是最直接的，这里就是没人要，那个老板想给我羊排，结果我现在没有要，买了这个羊腿，羊腿肉多呀。这块骨头切下来全部是肉太棒了这个是那个自行车的浮雕看一下这个肉质超棒的哎呀不能烤得太快了闻到羊肉的香味了放了这个放油滋滋的羊肉不需要放油这个火太猛了放到这旁边来哎呀太香了我都想吃了看一下看一下哎呀再放下去哎呀来了来了足了足了哇这个羊肉超可以的紫莱粉辣椒蜜搞一点尝一下啊尝一下这个香不香嗯好香啊完美
，一定要烤着吃，炖着吃就不好吃。我上次炖过，哇，太美味了！最好是这种太火烤，但是太火烤太慢了，再搞一点，多放点啊。这下面好多油啊，这个是羊肉的油，嗯，太香了。哎呀，啤酒要喝起来对吧？香啊！又来一碗，满满一大碗呀、啊。紫兰子辣椒面啊，多放点，香啊！这已经是第三锅了。哎呀，等一下再搞一点吃去，感觉没吃饱呀。这个烤羊肉它是烤不成了。能在这个碗里面填满羊肉了啊！哎呀，香啊香啊！哎呀，这个风停不了啦！不过这里晚上。给大家看一个好东西，有没有能认得这个东西的？给你们看一下这个配料表，就排砂糖和这个果汁，在内地买买不到的，这个好东西啊！新疆这边的生产的，很甜很甜，全部是原生态的野生的果汁。内地买不到。这个雪红红盖进的太火，开的非常的舒服啊，有没有这种感觉？现在火啊，把它给灭了，用这个沙子啊，把它掩埋了就行了。尘归尘，土归土啊，就把它掩埋了就可以了。这个沙地现在非常暖和了，踩鸡脚。这个感觉好暖和呀！可以了，收拾东西，进帐篷了。东西啊，收的差不多了，该收拾的已经收完了，吃的东西全部拿进去了。地上面有一把斧子，有点柴火。今天帐篷啊，地钉打起来了，普通的狂风是完全没有问题的，是可以扛得住的。吃好饭了，外面风平浪静了，一点风都没有了。一望无际的魔鬼城，也不知道晚上有没有。好了，进帐篷休息了。大链拉起来。原来魔鬼城长这样子，茫茫大戈壁，沙漠。其他啥也没有，把今天的拍的航拍视频啊，给它导出来，然后把视频啊给它剪出来。这里离大海道啊，想不到还有那么远，好像还有八十多公里，离这个魔鬼城啊是很近的。所以呢，明天前往大海道呢，可能还到不了八十多公里啊。这得要骑多少远路啊？而且这边呢，风沙比较大，骑自行车还是比较的吃力的吧。今天这里我以为饭吃不成了，想不到在周边啊找到那个树根啊。这里原来之前啊有好多那个树的，因为在地底下面、沙漠底下面啊，好多树根啊。今天做饭的柴火都靠下面挖的。其实啊，这里才叫真正意义上的叫无人区。
。以前无人区无人区嘛，起码马路上有货车经过。这里白天的时候啊，在景区这里、啊、观景台那里啊，人还是挺多的。但是现在的话，在整个景区啊，方圆十几公里啊，二十公里左右啊，就我一个人。好在我在这边啊找到了五 G 的信号，这里有五 G 的信号塔，还有是四 G 的，但是在那个城堡那里啊是没有手机信号的，有时候有，有时候没有啊，反正我这边移动的收不到。期待明天的风景能够更加的好吧？可能大家不知道，这里呢叫魔鬼城，那边呢叫大海盗，离我这里将近六八十多公里。然后到了大海道以后呢，它有一条路啊，是可以直接到达吐鲁番的。但是那条路啊是土路啊，我不太敢冒险骑过去。具体的话，明天看情况吧。如果说那条土路是有信号的，我可能就沿着小路啊，就直接到吐鲁番了。如果说那边是没有信号的，加上路呢又不好骑的话，我可能会原路返回啊，回到五宝镇。接下来的行程呢，也看我具体的安排吧。补给呢，带的也挺多的，至少呢也能吃上三天左右吧。小瓶的水带了十二瓶，我现在才用了一瓶，还剩下十一瓶。包括我这里有很多的水果，这个其实可以当水喝一样的，还有梨啊，各种小零食啊，可以在这个无人区里面待上四天、三天是，我觉得是没问题的。明天中午醒来的话，吃点这个馕就算了，我就不做饭了。好了，现在食物不早了，我也该弄视频了。我们明天再见吧，晚安。是不是很疑惑，我怎么到这里来了？今天呢，是我在这个戈壁滩沙漠啊搭帐篷的。第二天了，因为这里的网络原因啊，十几分钟的视频啊，需要上传三个四个小时啊，导致我今天的视频啊没有上传，所以呢，今天弄晚了，我就没有出发，又在这里啊休息了一天。现在呢是晚上的六点多了，我呢已经生活好了，打算煮羊肉吃了。明天呢就前往八十公里之外的大海道了。我们明天再见吧，今天的视频我就不拍了。明天见，晚安。